வணக்கம் அன்பானவர்களே கமாடிட்டி மார்க்கெட் அப்படின்னா என்ன அதில் எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கமாடிட்டி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரிஸ்கியான ஒன்று இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதும் ட்ரேட் பண்ணுறதும் கிட்டத்தட்ட மேரேஜ் பண்ணுற மாதிரி வந்தால் ஒரே முட்டா நல்லா தான் நடக்கும் இல்லைன்னா எல்லாமே போயிடும் ப்ராஃபிட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிற பற்றி இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கமாடிட்டி மார்க்கெட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் கமாடிட்டி மார்க்கெட் இல்லை கமாடிட்டி ட்ரேடிங் அப்படின்னா ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரியான ஒன்று தான் இது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல பட் ஷார்ட் டேம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா குறுகிய காலத்தில் ஷார்ட் டேர்மில் ஒரு கூட்ஸ் இல்லை கமாடிட்டி மேலே நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷனை பொறுத்து நீங்கள் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அடையிறது தான் கமாடிட்டி மார்க்கெட் ஒரு குறுகிய காலத்தில் ஒரு பொருள் மேலே நீங்கள் முதலீடு செய்வீங்க அதோட ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷனை பொறுத்து நீங்கள் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அடைஞ்சிங்க அப்படின்னா அதோட பேர் கமாடிட்டி மார்க்கெட் இந்த கமாடிட்டி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும் கான்ட்ராக்ட் டேட் 28 எயிட் டேஸ் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் இந்த தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ள நீங்க சேலோ பர்ச்சேஸே பண்ணி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் இதுதான் கமாடிட்டி மார்க்கெட் ஸோ கமாடிட்டி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது ஷார்ட் டேர்ம் பீரியட்ல டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டேஸ்ல ஒரு கமாடிட்டி மேல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அடிக்கக்கூடிய ஒரு முறை தான் கமாடிட்டி இன்வெஸ்டிங் ஆர் ட்ரேடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா ஷேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேம் ரெண்டுமே பண்ணலாம் பட் கமாடிட்டி மார்க்கெட்டை பொறுத்த நீங்க ஷார்ட் டேம் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இது ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் ரெண்டாவது ஷேர் மார்க்கெட்டில் லாஸ் அண்ட் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது ஒரு மாடரேட் லெவலாக இருக்கும் பட் கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் ரொம்ப அதிகமான லாஸ் ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாஸ் மூணாவது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமாடிட்டி மார்க்கெட்டை பொறுத்த விட நீங்கள் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் ட்ரேடர் அவ்வளவுதான் பட் ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்த விட நீங்கள் ஒரு ஓனர்ஷிப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அடுத்த திங்ஸ் அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா கமாடிட்டியில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டில் அது எக்ஸ்பைரி ஆகிடும் பட் ஷேர்ஸில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கம்பெனிஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அது ஒரு ஃபியூச்சர் டேம்ஸ் நினைக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஈக்விட்டிஸ் அண்ட் ஷேர் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறது கம்பெனிஸ் மேலே ஆனால் கமாடிட்டை பொறுத்தளவில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறது கமாடிட்டிஸ் ஆர் கூட்ஸ் அது மேலே இதுதான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கும் கமாடிட்டி மார்க்கெட் இருக்கக்கூடிய பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் சரி கமாடிட்டி மார்க்கெட் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் டேர்மில் ட்ரேடோ இன்வெஸ்டோ பண்ண போகிறோம் ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷனை போட்டு நீங்கள் ப்ராஃபிட்டோ லாஸும் பார்க்க போகிறீங்க இதுதான் கமாடிட்டி மார்க்கெட் அண்ட் பிஸ்னஸ் இந்த வீடியோவில் எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறது எப்படி ப்ராஃபிட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு சின்ன பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நான் கொடுக்க வேணும் இப்போது கமாடிட்டி மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் செபி செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அது கீழே மானிட்டைசேஷனில் கீழே இறங்குது கண்ட்ரோல் அண்ட் கைடன்ஸ் எல்லாமே செபி கொடுத்துருவாங்க அது கீழே தான் இறங்கிட்டு இருக்கு கமாடிட்டி மார்க்கெட்டை ட்ரேட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னென்ன கமாடிட்டிஸ்லாம் அவைலபிள் எந்த எந்த கமாடிட்டிலாம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்துடணும் அதுதான் பேசிக் என்னென்ன கமாடிட்டிஸ் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இருக்கு இதில் மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் எம்சிஎக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஒன்னொன்று நேஷனல் கமாடிட்டி அண்ட் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இதில் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் ட்ரேட் ஆகும் ப்ரீசியஸ் மெட்டல்ஸ் எனர்ஜி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பேஸ் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு மூணு ப்ராடக்ட் இதில் ட்ரேட் ஆகும் மூணு கூட்ஸ் மூணு கமாடிட்டி ட்ரேட் ஆகும் மெட்டல்ஸ் ட்ரேட் ஆகிறதெல்லாம் மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஎஸ் அண்ட் லண்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கமாடிட்டிஸை வச்சு இது ட்ரேட் ஆகும் சரி என்னென்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீசியஸ் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னா கோல்டு சில்வர் இந்த மாதிரியான ப்ரீசியஸான மெட்டல்ஸ் எல்லாமே ப்ரீசியஸ் மெட்டல்ஸ் ஏரியாவில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண முடியும் அடுத்த கமாடிட்டிஸ் எனர்ஜி ப்ராடக்ட்ஸ் எனர்ஜி கமாடிட்டி அப்படின்னா குருட் ஆயில் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் அதில் ஆயில் ஐட்டம்ஸ் இதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒன்று இருக்கும் நேச்சுரல் கேஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னா செகண்ட் நேச்சுரல் எனர்ஜி ஐட்டம்ஸில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இருக்கலாம் மூணாவது என்னென்னு கேட்டால் பேஸ் மெட்டல்ஸ் அலுமினியம் காப்பர் ஜிங்க் இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பேஸ் மெட்டல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதோட வேல்யூ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்
இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணி எப்படி டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணுமோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பண்ணி எப்படினா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அதே மாதிரி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஆப் ஓப்பன் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே ட்ரேட் பண்ண போகிறீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு வேலை கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கோல்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ப்ரைஸ் ஐயானிங்கன்னா நீங்கள் சேல் பண்ண போகிறீங்க சேல் ஆகும் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்னு எடுத்துக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் சரி இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னா வழக்கம் போல் பேன் அக்கௌண்ட் கம்பல்சரி இந்த பேன் அக்கௌண்ட் கேஒய்சி அட்டாச் ஆன உங்கள் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் புரோக்கரேஜை மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த புரோக்கரேஜ் உங்களுக்காக அந்த புரோக்கர் உங்களுக்காக ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி தருவார் அது ட்ரேட் அக்கௌண்ட் ஏன் புரோக்கரை மீட் பண்ணும் நானே ஸ்டைட்டாக பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கமாடிட்டி ட்ரேடை பொறுத்தளவில் புரோக்கரேஜ் தான் உங்களுக்கு அந்த அக்கௌண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணி தருவாங்க அவங்க மூலிமா ட்ரேட் பண்ணணும் செபியில் லைசன்ஸ் வாங்க நிறைய புரோக்கர்ஸ் இருக்காங்க உங்களால் டைரெக்டாக இந்த மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ண முடியாது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கிலோ கோல்டு ஒரு லாட் வாங்கும்போது கிட்டத்தட்ட அது ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாயிலேருந்து நாலு லட்சம் ஒரு கோடி வாய்க்கு அவ்வளோ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை இண்டிவிஜுவல் பர்சனை வாங்க முடியாது அப்படிங்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா புரோக்கரேஜ் மூலிமா போதும் ஒரு டோக்கன் அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டு நீங்கள் அதை பை பண்ணதுக்கான இனிஷியல்ஸை நீங்கள் சொல்ல முடியும் இப்படிப்பட்ட விதங்கள் எல்லாமே கமாடிட் நடக்கணும் அப்படின்னா ப்ரோக்கரேஜ் மூலிமா தான் நீங்கள் போகணும் சரி ப்ரோக்கரேஜில் போகிறீங்க பேன் அண்டு பாஸ்புக்கை கொடுத்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்கரேஜுக்கு நீங்கள் பை பண்ணும்போது சேல் பண்ணும்போது மந்த்லியாக ஒரு கமிஷன் போகும் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் நீங்கள் பை பண்ணாலும் சேல் பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ளஸ் டேக்ஸேஷன் எங்கள் பர்ச்சேஸ் சேல் பண்ணுறதுக்கான டேக்ஸேஷன் இருக்கும் ப்ராஃபிட் ஒரு டேக்ஸேஷன் இருக்கும் இதுதான் ப்ரோக்கரேஜோட கமிஷன் ஏரியாஸ் மற்றபடி பை பண்ணுறதும் சேல் பண்ணுறதும் உங்களோட ஓன் ரிஸ்க்கு தான் இதுதான் எப்படி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படி அடுத்து எப்படி ப்ராஃபிட் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணும்போது லாட் ஐட்டமில் தான் வாங்க முடியும் லாட்னு சொல்லுவாங்க சும்மா போனோன்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு கோல்டு கொடுங்க மூணு கோல்டு அப்படிலாம் இல்லை லாட் இப்போ கோல்டு ஒரு லாட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி சில்வர் ஒரு லாட்னா தேர்ட்டி இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு லாட் வேல்யூஸ் இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிள் கோல்டு ஒரு லாட்னா ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ப்ரைஸ் ஸோ நீங்கள் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வருத்து இருக்க ஒரு கோல்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கின கோல்டு நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி ஒரு ரூபா இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு டென் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் ஏன்னா உங்கள் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது லாட் வேல்யூவை பொறுத்து தான் அமையும் நூறுரூவா ஒரு லாட் நூறு லாட் அப்போ நாற்பதாயிரத்தி ஒன்னா போயிடுச்சு உங்களுக்கு டென் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் நாற்பதாயிரத்தி நூறா போயிடுச்சு அப்படின்னா டென் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ இப்படி நீங்க உங்களோட லாட் வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உங்களோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நீங்க ப்ராஃபிட் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இதுல அதிகம் இப்படிதான் நீங்க ப்ராஃபிட் பார்க்கும் நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி முப்பத்தொன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபா ஒரு ரூபா கம்மியாயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பத்து ரூபா லாஸ் ஆகும் இதுதான் கமாடிட்டி ப்ராஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் ஸோ எங்கே வாங்கணும் எங்கே சேல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த பேசிக்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் கமாடி ப்ரோக்கேஜில் என்ட்ரு ஆகிறக்கான நீங்கள் வர்த்தான பாசன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பை அண்ட் சேல் பண்ணுறதில் இது ரெண்டு விதமாக இருக்குது பை அண்ட் சேல் சேல் அண்ட் பை அப்படின்னு இருக்கு நான் பை அண்ட் சேலே சொல்கிறேன் அதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் விலை கம்மியாக இருக்கும் ஒரு பொருள் நம்ம வாங்கிடும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம சேல் பண்ணணும் காலையில் டென் ஓ கிளாக் கோல்டை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் ஒன் ஓ கிளாக் இருக்கும்போது அது ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் போகுது அப்படின்னா சேல் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்டர்பிடி எனக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணிக்கணும் எடுத்துக்கணும் இதுதான் ப்ராஃபிட்டுக்கான வேஸ் ரொம்ப லெஸ் ஆகிட்டு போகுதுன்னா தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் கம்மி ஆகுதுன்னா சேல் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுறது நல்லது ஃப்யூச்சரில் கூட ஓகே எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணாமல் நான் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னு கேட்டால் ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் இல்லாமல் கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதும் சூசைட் பண்ணுறதுக்கு சமம் உங்களோட பணம் சுத்தமாகவே கம்மியிடும்
ஸ்டே ஆன் த ஸ்டேனல்ஸ் உண்மைகளை பகிர்வது கலமை பேசுவது பெருமை நன்றி